ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ത്രെഡ്സിലും ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൺകറന്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ത്രെഡിന്റെ എക്സിക്യൂഷന് യാതൊരു തരത്തിലും എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കൺട്രോൾ ദി ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ത്രെഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ത്രെഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ഇവൻസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എൻ ഡിസൈഡ് ഓർഡർ ഓക്കെ ആ ഒരു ഓർഡർ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേസ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേസ് കണ്ടീഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ടു മെക്കാനിസം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്ലോക്കിംഗ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓർ ഷെഡ്യൂളർ ബേസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ത്രെഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസറിന് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡ്സിന് ഈ ഒരു പ്രോസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ത്രെഡ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് കറന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു നോട്ട് പോലെ ലീവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ലീവ് സം നോട്ട്സ് ഇൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതർ ത്രെഡ്സ് വിൽ ഡു നെസറി സ്റ്റെപ് ടു മേക്ക് ദി ബ്ലോക്ക് ത്രെഡ് റൺ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതർ ത്രെഡ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക്ഡ് ത്രെഡിനെ റൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ അതിന്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ത്രെഡിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡാറ്റ എല്ലാം നോട്ട് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡ്സ് അതിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക്ഡ് ത്രെഡിനെ റൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്ലോക്കിംഗ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പിന്നിങ് ഓർ ബിസി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് thread running in a loop where it keeps reevaluating some condition until it become true adayidu korchu conditions true avunadu vare endiyana thread loop la run cheyidondirikkana idiniyana spinning nu parnale alle appo endokeyana conditions varunadu until message queue is empty next condition nu parnale share variable attains an particular value idana rendu condition ee rendu condition true avunadu vare ingane loop le ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബിസി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതാണ് സ്പിന്നിങ് ഓർ ബിസി വെയ്റ്റിംഗ് ഇനി സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി എയ്തർ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി വൺ പ്രോസസ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇനി കണ്ടീഷൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊസീഡ് അണ്ടിൽ സം കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ഇനി മെസ്സേജ് പാസിംഗ് മോഡൽസിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംബിസിറ്റ്ലി ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് എപ്പോഴാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുക അല്ലെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുന്നേ മെസ്സേജ് സെൻഡ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് സ്പിന്നിങ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്പിന്നിങ് ഓർ ബിസി വെയ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ എൻ കണ്ടീഷനെ ഇൻവോൾവ് മോർ ദാൻ വൺ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എല്ലാ ലൊക്കേഷനെയും ഒരുമിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ്റോമിസ്റ്റി ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസി വെയ്റ്റ് സിങ്കറനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബിസി വെയ്റ്റ് സിങ്കറനൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോസസ് എ ടൈം ടി വണ്ണിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രോസസ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ് എ ലീവ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടൈം ടി ടു അല്ലെ പ്രോസസ് ബി അറ്റം ടു എൻ്റർ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓക്കെ പ്രോസസ് ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ് ബിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ടി ത്രീയിൽ പ്രോസസ് എ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ടി ത്രീയിൽ പ്രോസസ് ബിക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ടൈം ടി ഫോറിൽ ബി ലീവ്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസി വെയ്റ്റ് സിങ്കറനൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രെഡ് സിങ്കറനൈസേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രെഡ് വൺ ത്രെഡ് ടു ത്രെഡ് ത്രീ മൂന്ന് ത്രെഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മൂന്ന് ത്രെഡ്സിനും ഒരു ഫോർ ലുപ്പ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് വണ്ണിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ ലുപ്പ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ശരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ആ ഒരു ഫോർ ലുപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഓ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഓ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കേസ് വരുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ കേസ് വരുന്നത് ഇനി ത്രെഡ് ടുവിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫോർ ലൂപ്പ് ഐ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രെഡ് ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഫോർ ലൂപ്പ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഐ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ത്രെഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രെഡ് വണ്ണിൽ സീറോ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രെഡ് ടു ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രെഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഐ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ത്രെഡ് വൺ ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയാൽ എയുടെ വാല്യൂ അതായത് എ ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെഡി സിഗ്നൽ ഒരു റെഡി സിഗ്നൽ ത്രെഡ് ടുവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രെഡ് ടു വെയിറ്റ് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആവുന്നത് വരെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ത്രെഡ് ടു എന്ത് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ബിസി വെയിറ്റ് സിങ്കറനൈസേഷൻ ഇല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡി സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രെഡ് ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ടുവില് എന്താവണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആവണം അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് ത്രീയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെഡി സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ത്രെഡ് ത്രീക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ഫിഫ്റ്റി ആവുന്നത് വരെ എ ഒ ഫിഫ്റ്റി ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ത്രെഡ് ത്രീ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ പറ്റൂ അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു ബിസി വെയിറ്റ് സിങ്കറനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതായത് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം വലിയൊരു സെക്ഷനെ തന്നെ ഡിവൈ
Then, this is the barriers. That is the data parallel algorithm. Correctness is the check. Okay. Pure data parallel algorithm is correctness. That is the synchronization achieved. That is the no combo. One thread is the step. That is the step. That is the step. That is the previous step. Complete the step. That is the step. That is the step. That is the step. That is the synchronization. Correct type to Okay, a barrier serve to provide the synchronization. Between iteration, the threads would synchronize with a barrier. In last iteration, lepo thread chains on the sambochilangle, and the the program would halt. In Enginiana, your busy weight uh, barrier implement chain other, other no can other, that is the globally shared barrier counter use is the implement either can other, modified by an atomic fetch and decrement instruction. Apo, your barrier counter begin chain other, begin at n. End or nala, number of threads in the program. Program le verna number of threads ana. Apo, oro threadum reach the barrier. Okay. Apo, reach the barrier no aranda. That is the oral thread that the previous step complete and the next step will go to the next step. That is the correctness. That is the synchronization reach. Okay. Reach the barrier. That is the counter. This decrement is the counter. The next step is the synchronization that is used. The other method is semaphores. So, semaphores are the oldest of the scheduler based synchronization mechanism. Apo, this is a semaphore le, oru, uh, counter then a counter with two associated operation P and V. Apo, we will see the thread. Thread first is P is the operation. That is the P signal. Call it. We will counter first automatically and decrement. This is the non negative. Vare, the thread is the weight. Okay. Inni, Thread V is the operation called chain. This is the counter automatically increment chain and wakes up and waiting thread. Okay. In this semaphore, the counter is the for 0, 1, I will initialize it. We will call it a binary semaphore. Okay. It serves as a scheduler based mutual exclusion lock. The P operation acquires the lock, then V releases it. Okay, friends, important topic in your module. Okay, we will take care of the class. Bye bye.